行吗？贵，我们来的时候借钱兑的钱，还有摆酒席的钱，我们全都还。你拿啥拍？你有钱没有啊？你哪有钱拍？而且今天吧，这钱我还不让你拍，我只要人。站住！不是都说好了吗？这是回头慢慢商量着办了吗？哎，咋个又来了？上干！是这样的，马主任，这个事情是我们两家的事情，对不对？我们来的目的很明确，只要谁能把钱给我们退了，我们马上就走。哎，钱不钱我不管了，不能在我村绑人了。对，这就是正确。哎，你你们动动钱，我绑人。雪花回来了啊！你是为什么？你回来，你看他给我走。我听你的，我家
江哥上这次弄不成了，才不行，就给县上汇报一个，就说永泉村吊庄这次行不通，你就上头说，让他们看咋办了吧。马主任，我知道难，你说每个村都有指标，你不齐，我不齐，那这吊庄猴年马月才能介绍得起来呢？那这还不得再说俺两辈子的穷？他都不愿意齐。你也不能拿绳把人拴下去，不符合政策嘛。开村民大会。哎呀，这个、还开会，不能开。开会。哎，来了来了，来了都坐了，快。今天是要说正经事情了啊！要把耳朵给我竖起来，好好的听了。下面呢，这次由县里来的张主任给大家讲话了，鼓掌了。好，张主任说啊，好。永泉村的父老乡亲们，大家好，我先把我给大家介绍一下，我是咱海集县吊庄一名办公室的张树成。今天开这个会，坐这坐这坐这，行行行,行，呃，我坐这儿就行，让县里通知接着说，接着说，坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐咱这地方有多苦，有多穷，我和大家一样清楚。上面为啥要给咱搞这个吊庄移民？就是要把咱这三荒坡斗、缺水没路、条件艰苦、不易生存的村庄，优先搬迁到玉泉营那边的大平原上。吊庄，啥叫吊庄？我和大家解释一下，吊庄就是你现在的家和你的耕地都不变，还是你的，在玉泉营那边的大平原上，再给你分一块耕地和宅基地。建个新家，定居发展，生产自救。咱村有几户齐国那个地方，齐国的人都知道，东边是黄河西干渠，西边是燕山公路，南边是莲湖农场，北边是宁安。给咱分了一块吊庄的地，东西五点二公里，南北三点七五公里，总土地面积是两万九千二百亩，可规划用地是两万一千一百亩。呃，领导，我就问一下。你说的我都是啥时的？我这都没钱，嗯，拿啥改造？就是，拿啥改造？我干区离地远着呢，我水啥时候才能到嘛？那吃饭的嘛？哎呀，我说里边的蚊子了，比咱这厂里都大，我跟你说，我还都跟吸人血一样。哎，看这狗吧，哎，再看我这腿，连狗蛋都咬的嘛！哎呀，这狗蛋子，嫂子，你们看我，我呢？老二大爷闹了，我是。闹一会儿，闹一会儿我干净的啊！这是啥样子的？对，哎，来来，大家静一下，大家静一下。哎，静一下。刚才这几个村民说的情况，基本属实。我的地方我去了，实事求是的说，现在这个地方的条件确实比较艰苦。但是，咱县上一共去了几十户呢，每个村都去了，除了咱村的，其他的几十户都留下来了。为啥人家能坚持下来？我是因为他们相信，基础设施有政府掏钱修，黄河扬水站有政府掏钱建，坚持几年，为个地方黄河水浇上来，那打的粮食肯定比咱这儿多得多，我发展的前景也肯定比咱这儿好得多。今天开这个会，就是因为市里跟县里布置了有指标，我和马主任也商量，另外报几户把这指标给补上。
，情况我介绍完了，大家也都好好想一下，有愿意去的，在德福这儿报个名。哪有人会气死？谁去谁是不能活人，不能开车，谁去谁去，开车不去了，你人都跑了。七个在你们单上的人气，好像骗子。强哥，走死！我天，这人呆了。你不能老揪着俺这回来的欺负少事儿，你也不能光说我冤的。啊，以后咋样咋样咋样？你说说真的。俺现在起来，咋弄？今年要是黄河水浇不上，咋弄？这么多人砸锅卖铁搬过去，这村子里有几户能凑钱盖房子？哎，吃的活的咋弄嘛？你得把这说清楚嘛！就是的，那个那人吃的不好，我吃。我觉得谁不将来谁知道？你跟他能去打工？我跟你说了，我吃不到，我是因为烟酒三年，对不对？呃，张同志，我想问一下，那些溜达弯的吊庄户。他们他们在那儿咋活呀？老师说，我刚才也说了，是这样，每个地方离国营农场不远，离周边的村镇还有银川寺都不远，好多吊庄户都想好了，一边打工赚钱，一边收拾房子收拾地。县里也和当地的政府有过协商，对咱外出打工的人员会多多照顾的。哎呦，你看看，这不就行了吗？你听听，你听听。人要是有了出路，那，那还当啥逃兵呢？哎呀，不坐下去，哎，松手！张同志，我当了十几年的支书了，哎，我知道咱永泉村穷，可是再穷，也不能把骨头穷没了，是吧？昨天晚上，海水找我商量，啊，要我跟他一块儿报名。他说了，说我们两家要是不带这个头，就不可能完成咱村这七户指标，就拖了全县的后腿。哎呀，我还以为是多大的事呢，心里还直打鼓呢。可刚才张同志这一说，这又能打工又能挣钱，这算啥苦嘛？有奔头那就不算苦，没奔头那他就真的苦。昨天。咱村有几个娃逃出大山，想活命又给抓回来了。我就在想，咱在座的都是满嘴欺压的大人，咱就不如几个碎娃等着你。在咱这儿活不好，咱换个地方活有啥不好呢？张同志，你放心，咱永泉村不会给全县丢人，不会扯全县的后腿。我看今天这会咱就不开了，死者。你先把我跟海水两家给登记上，还有谁想去就徐州往上写。要是没人了，就在原来这七户里头再抓阄。当时争着去，现在想法来，哪户干不起？我跟海水商量好了，就把他今年的救济粮给扣了，发给那些顶替他去的人家。就这么定了。哎啊，这都到这儿啊，三回来，三回来。几年过去了，水花也过起了大山里祖祖辈辈那样寻常的日子。永富带的不错，攒下了钱，要为他挖个全村最大的水窖。永富，吃饭了。啊，上来吃饭了。啊。你不是拉他上去的吗？你咋下来了？哎，哎，累死我了！岳父，今年这年看又是看你，到现在。一点鱼都没喝，咱还是吊装吧
，这睡觉像不晚嘞。这睡觉是可答应你的，你等着，俺一定能给你挖个最大的。哎呀，走吃饭，过来，走吃饭。又放。干吧，吃饭吧，哎，走，吃饭吃饭。小燕，嗯，你笑醒，少说。转眼到了一九九六年，戈壁滩上已经建起了数十个移民安置村，玉泉营吊装移民区也发展成了玉泉营经济开发区。大山里的吊装户还在源源不断的到来。嗯那包会儿，老四，快到了吧？就该快了吧？德旺还说，扎风吹沙子跑，地上不长草，偏贵着呢。我看挺好的，又大又平，比涌泉松开阔多了。<笑>那个，德宝有联系？啊、嗯，谢谢。啊，那他知道你来？叔，停一下，停一下，赶紧停一下，快！哦，停车，停车，停车！哎，慢点，慢点，哦哦，慢点。啊，来，马上啊，马上。玩意儿敢叫仙人，这让你老仙人听见了，不知道你呲牙才怪呢。你男人家三代单传，一下子把这娃当仙人孝敬着你。<笑>他爷先叫的，我才敢叫。老仙人要呲牙，先找他爷呲，轮不着我。老<笑>板，哎，哥，好。抓！太少了，抓太少了！叔，赶紧走！一会儿听完口哨集合，早收工，提前回啊！快点！干嘛？快点！你不用那么早就回来，婚假也没有休完
。没关系，我得先把自己的工作做好。本来咱人手就不够，你一个人又忙不过来。组长，是咱吊装的车吗？错不了。你看那车顶上行李架上挂的是啥？啥呀？假刀吗？<笑>师傅，你们说辛苦了啊！不客气，不客气。你下来喝点水。好好好。辛苦了，师傅。来，来，来，来，来，来，来，慢一点，慢一点啊！注意安全。开法办的。来来来，专门来接大家，让你们把行李卸了，到大门口集合。这边，这边。专门注意安全啊！走。大师傅。大门口集合。哎，不好，走，这边走。白老师。哎呀，你咋来了？哎呀，美苗，哎，长这么大了，越长越漂亮了。自打咱乘小车了之后，我就被调到乡交办去帮忙，吓死我了。这不，我听说咱这新建个小学，我就跟县上毛遂自荐，他们就派俺们来了。也太好了，我们的校舍刚建好，走查老师的。但是呢，现在我们那条件特别差，跟咱从小学一样艰苦。我看挺好的，有水渠有路，张家也长得绿油油的，这没有德宝说的那么烂嘛。没苗，这以前是国营农场，条件当然好了。咱们村里这还有十几里地呢，车开不进去，路没通嘛，所以我们才专门来接你们。哦，我以为就是这呢。越来越好的。来来来，我们把行李先放好。马同志。哎。还有多远？快嘞，快过半了。啊！乡亲们，已经走了一半了，咱坚持坚持啊！好。咋这么远呢？你咋不修路呢？快嘞，我们已经给线上报上去了。好好。哎呀。那娃累不行。那娃累的。好好好。喝口水。喝口水。金坛村通电的事，张主任，不是我不想给金坛村通电，是人话上头有规定，金坛村不够条件嘛。老弟
，这不是疫情给你们开了扣子了。局里规定，金坛村那个安置点得满八十户才给通电，现在已经给你们降到六十户了。你可不敢哎，再来讨价还价了啊！韩村长，我来就是要跟你说，今天又来了一批人，我就都安置在金坛村了，保证能完成你这六十户就通电的规定。照说嘛，这不就行了吗？哎，只要我们核实这数字是准的，我给你老弟来个及时提办，保证在十个工作日内给金坛村通上子电，咋样？好，好，好，好！用你老哥这句话，我心里这石头都落下来了。等金坛村通了电了。我请你喝酒，免了，免了，免了，免了。那我先走了啊、哦！哎哎哎，坐好啊！<笑>都快快快，快点快点，抓紧抓紧抓紧时间快！我上个厕所去啊！这样，都快点快点。先生们，加把劲！咱今天下午是突击一行，晚上加个班，明天可以交货了。这他妈啥妖风嘛？这是是哎，马村长，咱住的这地方也刮着妖风嘛？哎呀，隔壁摊都是风大嘛，将来这树栽多了，生态就会变了。来，我看，以后，以后啥时候吧？那三年五年还十年八年呀？哎，上当了，上当了！说这地方地平地多，能浇水，免费种。都是活人家，就是都把咱花费这来干啥来了？废话来了，别激动，别激动，废话来了。前几年的吊装户比你们可艰苦多了，现在啊越来越好了，你相信我，未来会越来越好啊！不要生气，不要生气，会越来越好。大叔，把短鞋穿。哎，大叔，走，走，走，走，回来，回来，大叔，你说走。大叔，不要走！你走，大叔，大叔，大叔，你去哪儿去？放枪偷了！哎，你别抱歉了，来都来了，不要走，走来走来，走走走，哎呀，走！你相信我，我这啥都不怕，走走，你大哥，你相信我，你相信我，你相信我，我越来越好，你走走走，走走走，你你相信我，越来越好，都来了嘛，你你别别别，走走走走走走，走走走走。让他们走，我出去。走，我们继续走。走。没事，没事。走走走，我们走，我们走，走走走，没有事了啊！大家大家继续走。哥哥哥，知道你为啥逃工吗？啊，你为啥逃工？哎呀，白校长今天回来，你快点，快点！白校长今天回来，咱们得去接一下嘛。哎，你美苗来不？啊，美苗，来。<笑>哎，怪到处有道士，可是卖油饼、卖羊杂。行不动了，行不动了，搓一下，搓一下，搓一下。一、二、三，走走。哎，嘿嘿，怪啥你妈个道士！干上三十个了！松手松手，上上上！哎，动一下动，动我一下嘛！干嘛走？干嘛走？快！你来，动一下！动我一下嘛！走！哎，走！走！你，动一下呀！哎，动一下呀！哥，哥，大明哥，东西都拿来了。啊！哎。接院子啊！啊，哥，呃，西汉来多少人啊
。对啊，床上得二十多户了。哎，你有咋用全床的吗？没有了，干，弄好了。哦，哦，加稳了啊！加稳了，赶紧吃，坐着吃。都是买香买菜的，不管他二哥来的，凑够六十户，咱就是能把电通上。咦，有电了。呀，我大勇哥觉悟高了，知道来新人了。谁拉来的我？滚吧，滚吧，干吧。想喝水，自己拉去。撞锅底了，黑着个脸。哈哈脾气，我拉水去了。哎，喝点草来家，水没拉成，生了肚气，捂脸子能好吗？咱又可麻着了，就是嘛。哎，收费的事，他嫌人家要的钱多，人家搁钱了给的少。哎，那点地还没交完？哎，好嘛。那我弟再把水交了，我就不长这气了。我玉妹苗长得干净的很，就他这洒水了，那我弟的也一样。我水渠里的水呀、啊，就跟拉完尿一样，吸管要吸管不要的，就滋旺不上。咱能怎样？别人我几斤给你拉水呢？哎，你家小抬高价就抬高价去，咱有啥办法？就是，我包起，我再把电装上，咱也大量够提醒了啊！拉个水嘛，看看谁的电是。不能吵吧？你就是,是个爱叫的驴，通电通电叫了几年了，电来了没有？来个球。哎，你娃不是在吊着办怪事儿吗？你跟我说一声，走后门，先把那电给通上不行？哎，看看这弄啥了啊？光啥烦了？这这回来了几十户人，那就是那娃坐的张桌的后门，这一下都弄到咱村来了，人数凑够了，能通电了，能通电了。今天晚上再不来电，你还是个胡说八道。人够了都通电了，行，我就等着。那上头规定了。哎哥，快！呃，车祸，车祸。妈。今天他在外边有大锅做饭呢。你哥说人多，二十多户了，这怕都不够了。叔，妈，我回来了。老娃也回来了。大哥，不怕。舅，煮啥呢？啥饭？咋不煮肉？来来来，舅舅好哥有块死肉了，吃啊！吃五步，吃六步，还缠上肉了。来，张嘴就要看大哥牙馋了，就给扒两去。哎哎哎！今天咱真早就回来了。小宝哥说，哎，专要停电了，我屋谁忘的？小王嫌个车子烂，热闹的很，人不坐个车子。咦，这瓜娃。走。我爸是来了，啊，来了，人来了，走，哎呀，来来都出来迎一个了，村里新人来了，都出来迎一个，迎一个。北北城的，哎呀，来来来，哎呀，北城的，哎呀，还是老哥，没想到，这个，我这么说，哎呀，没谁说，没少钱了，张大，大家先看看点东西，往家睡，往家走，往家走，你好，我走，接行李，接行李啊，别过来，别看东西，往家睡，东西放着，放着，先吃饭了啊，这吃饭吃饭。天整的，地整平，看你整月呀！哎，这地方挺好的。好啥呢？刚才那时候，天天塞沙石整地，我吃的沙子不比我吃的粮食少。到现在电也没通，水渠也浇不上。为种这些树啊，把水往他也都累病了。那你咋还待得住呢？当然也有好处，这儿离镇上近，打工赚钱就容易。我家那两间土坯房，就是靠我跟我打打工赚钱盖的，专门给你买的。啥？有病。嗯，好吃。那天咱到县城现炸的更香。嗯，你也吃？我不吃，看你吃比我吃还香。悄悄，不能人家话都会说。
，你是不是学坏了？我每天睡醒了就去打工，打完工就回去睡觉。我想学坏都光时间。我明天跟你打工去。工地上没有女的。那去不就要了？太苦了，一天要干十个小时。好好，用拳总不苦，挣不来钱啊，更吃不上油饼。那你？不走了。嗯，我把吊照当小账了，我能去哪？行，明天带你去。嗯。还有那个油窝窝，你自己去着吃啊。那个油窝窝。来吧。哎。哎主任，就是路上遇到沙尘暴，一个来吊装的，让飞石把头打破了，还被吓坏了，非要回海集去，跟他走了的有三户，都是亲戚，一个村的，拦都拦不住。三，三户，那现在还剩多少户？呃，现在实际进村安置的一共十九户，他们是张桂生、周秀儿，是加十九，五十九。还是不够六十户。呀，真是的，这人好不容易动员来了，咋能让人走了呢嘛？这金坛村通电一直就是个老大难问题。我前前后后去我宾店所找陈所长，说了多少回，人家本来要八十户才能通上电，给咱金坛村六十户就能通电，而且是即时即办，十天之内就能把电通上。这还好嘞，财户。是电，主任，那这都怪我，怪我没有拦住。怪我，怪我。好嘞，好嘞，这现在不是怎么怪谁的事情，这是一名吊装，本来就不是我们容易的事情。前几年，我不是也没拦住吗？早知道就差一户，我当时硬拦也得拦回来。胡说啥呢？硬拦我是个办法，这就不是用蛮力的事情吗？主任。金坛村的电啥时候能通上呢？我担心，这电要是再通不上，新来的吊装户情绪肯定受影响，到时候老户再受新户影响了，会上事端的。确实是个麻烦事情。要不然这样吧，我先去县上开会，等我回来，我再去找一下我陈所长，好好再跟他说一说。死磨硬泡，我让他把电给咱通上。好嘞，好嘞，俩先去忙吧。不够六十户吗？就差一户，差一户咋了？差半户都不行。这是规定。张师傅。我们张主任昨天给你们陈所长都说好了，让你给办一下。哎呀，这次我知道，我们所长跟我说了，金坛村的事情要及时即办，保证十日内通电。但是有个前提，必须保证六十。我知道，我知道。我跟你说，这一次本来肯定能超过六十，因为我的工作失误，三户半路给跑回去，所以才形成现在这个局面。你看你，高抬贵手，给办了
，你不要说这么多理由了。反正按规定办事情的，你先回去吧，赶紧把你这个后事凑齐了，随来随办。到时候我优先给你办。赵师傅，赵师傅，你看我来都来了，你这给办了吗？就差一户嘛。啊，行不行？该说的都跟你说了，咱要按规定办事情。啊，赶紧回去吧。八师傅，行行好。我行。错人，五十九户都等着通电呢。那这有规定的吗？老子差一户差一户的，办不成吗？你要是不办，我就去找陈所长。你信，你信，你信，你信。你能的，我跟你说实话，我们所长比我还讲原则，你给他说也是白说。所长去开会了，晚上才回来。晚上就晚上。跟那车上的都留着。好，白老师。哎，哎呀，大夫，好了吗？我从变电所回来，我带你来看新校嘛。你这不要动，你不要动，我组织人帮你收拾。来来来，我来我来。这麦苗啊，一早跟德宝、水旺他们去镇上打工去了。我闲着也闲着，我就找过来，呃，先收拾收拾，让娃们早点开学了嘛。哎，老苏啊，你说这学校建在这儿，那村子那么远，太偏了吧？我们当初定这个地方，主要是考虑到周边的几个移民安置村的地点离这里的距离差不多，这样娃娃们上学就比较集中。哦，你这么说我就我就理解了。啊，过来来过来。组长，组长，下来。组长，一个叫秀儿的吊装户，他娃头发高烧，上吐下泻的。秀儿都急哭了，咱这儿没有医院，我也不知道哪有大夫，咋办呀？跟我去找我打。好，白老师，那我去看一看。哎哎哎，好好。秋。